வணக்கம் நம்முடைய தமிழ் சினிமா மட்டும் இல்லாமல் எந்த மொழி திரைப்படமாக இருந்தாலும் இரட்டை வேடங்கள் கான்செப்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்று நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அது ஒரு வித கியூரியாசிட்டியை நம்ம மனசுக்குள்ளே ஏற்படுத்துது ஆனால் அந்த கியூரியாசிட்டியை நம்முடைய தமிழ் சினிமா எப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தா ஒரு சில விதிவிலக்கான திரைப்படங்களை தவிர மீது எல்லாமே கேட்டத்தட்ட ஒரே டெம்ப்ளேட்குள்ளே அடங்கும் எப்படின்னா ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஒருத்தர் நல்லவர் இன்னொருத்தர் கெட்டவர் இந்த ஒயிட் அண்ட் பிளாக் கான்ட்ராஸ்ட்டை கொடுத்து கிளைமேக்ஸில் ரெண்டு பேரையும் நல்லவங்களாகவோ இல்லை ஒருத்தரை கிரே சைட் கேரக்டரோ ஆக்கி அவர் திருந்தின மாதிரியோ இல்லை தப்ப உணர்ந்த மாதிரியோ இல்லைன்னா அவர் செஞ்ச கெட்டது எல்லாமே நல்லதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியோ தான் முடிப்பாங்க இந்த டெம்ப்ளேட்டுக்கு உட்படாமல் கிளைமேக்ஸில் இருந்த சில கேரக்டர்லாம் சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வாலி படத்தை சொல்லலாம் வாலி படத்தில் அந்த தேவா கேரக்டர் இருக்கும் பொழுது கூட தன் தரப்பு பார்வையை முன் வச்சு தான் படம் முடியும் இந்த மாதிரி இன்னும் சில படங்கள் இருக்குது ஆனால் மகாமுனி படம் இந்த மாதிரி எந்தவித வித்தியாசமும் மாறுதலும் இல்லாமல் காலம் காலமாக இருக்கிற சேம் டெம்ப்ளேட்டில் உருவான ஒரு படம் தான் ஒருத்தர் நல்லவ இன்னொருத்தன் கெட்டவன் கான்செப்ட் தான் ஆனால் இந்த படத்தை ஒரு விஷயம் வித்தியாசப்படுத்துது அதுதான் திரைமொழி இந்த ஸ்க்ரீன் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் அவ்வளவு இயல்பாக எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் வர்றது இல்லை இயக்குனர் சாந்தகுமாருக்கு அது இயல்பாக வருது வேறு வார்த்தைகளில் சொன்னால் திரைமொழியில் ஒரு இலக்கியம் தரும் அழுத்தத்தை அவரால் உருவாக்க முடியுது எப்படின்னா ஒரு நல்லவன் ஒரு கெட்டவன் கான்செப்ட் தான் ஆனால் கெட்டவன் ஏன் கெட்டவன் எப்படி கெட்டவன் அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுக்காம அவன் மேலே ஒரு பரிதாபத்தையும் அன்பையும் ஏற்படுத்த வச்சிருக்கு இந்த படத்துடைய திரைமொழி அது ஏன் அவ்வளோ இயல்பாக இருக்குன்னா இங்கே புதுசாவோ பெருசாவோ ஏதாச்சும் வித்தியாசப்படுத்தணும் கதையை சிதைக்காமல் ரெண்டு பேருடைய சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் மாற்றங்களும் இருக்கும் கதையை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணலாம் ஒன்று அரசியலும் பொருளாதார சூழலும் வஞ்சிக்கிற பகுதி நெக்ஸ்ட் அறமும் சாதியமும் சந்திக்கிற ஒரு பகுதி இருவருக்குமான சூழல் வேறு பிரச்சனை வேறு ஆனால் இதை ரெண்டு பேரும் அவ்வளவு இயல்பாக ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அதுதான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமான ஒற்றுமை படத்தில் மகா கொலை பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஸ்கெட்ச் போட்டு கொடுக்குற ஆள் ஆனால் அவன் குடும்பம் பொருளாதார ரீதியாக இன்னும் பின்னாடி இருக்கிற குடும்பம் இங்கே மகா அவன் செய்கிற தொழில் சார்ந்து அரசியல்வாதிகளால் எப்படி ஏமாற்றப்படுறான்னு ஒரு கதை நகருது அதே மாதிரி முனியும் அமைதியாக யோகா புக்ஸ் டியூசன் இயற்கை விவசாயம்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நம்ம தான் ஆனால் அவரோட வாழ்க்கையில் சாதி ரீதியான பிரச்சனை எப்படி வருது அப்படிங்கிற மாதிரி கதை நகருது இந்த ரெண்டு கதையும் எப்படி நமக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்குதுன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இயக்குனர் சாந்தகுமார் ஒரு இலக்கிய தன்மையாக சிறுகதைகளை எழுதுகிற மாதிரி இந்த கதையை எழுதியிருக்காருன்னு நான் உணர்கிறேன் நான் படித்த நல்ல சிறுகதைகள் பெரும்பாலும் எளிய மனிதர்களின் யதார்த்தமான வாழ்வையும் அதில் வரும் சிக்கல்களையும் அதன் போக்கில் உணர்வுபூர்வமாக சொல்லியிருக்கு அதே மாதிரி தான் சாந்தகுமாரும் சொல்லியிருக்கார் ரெண்டு பேரும் சராசரி மனிதர்கள் தான் ரெண்டு பேருக்குமான பிரச்சனைகள் அவர்கள் செய்யும் தொழில் சார்ந்த மட்டும் வருது இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த பிரச்சனைகளுக்கும் இவங்களுக்கும் நேரடி பகை எதுவும் இருக்காது இந்த விஷயம்தான் அந்த ரெண்டு பேரும் நல்லவங்கன்னு ஒரு பிம்பத்தை நமக்குள்ளே கட்டமைக்குது ஆனால் உன்னை பெற்றவங்களாம் ரொம்ப அறிவாளித்தான் இருக்கணுமா தெருவில் விட்டுட்டு போனவங்களை போய் அறிவாளின் சொல்லிட்டு இருக்க அடிப்படையில் மகாமுனி மாதிரியான படங்களுக்கு வர அடிப்படை சிக்கல் என்னென்னா சமூகத்தில் முக்கியத்துவமாக இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை பேசும்போது அந்த படம் ரொம்ப இயல்பாக நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ்னு ரெண்டு பிரிவாக பிரியும் எப்படின்னா இந்த படத்தில் சில காட்சிகளை பெரியார் அம்பேத்கர் படங்களை காட்டியிருப்பாங்க அது எதுக்காகனா அந்த கதாபாத்திரங்களின் சித்தாந்தங்களை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்க ஆடியன்ஸுக்கு உதவும் ஆனால் இங்கே சிக்கல் எப்படி உருவாகுதுன்னா ஒருவேளை நீங்கள் பெரியாருக்கு எதிரானவங்களாகவோ ஐ மீன் பெரியார் கருத்துக்களுக்கு எதிரானவங்களாக இருந்தால் இந்த படத்தை நெகட்டிவாக பார்க்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க இங்கே அந்த படம் உங்களுக்கு சொல்ல வர விஷயத்தை மறுக்கிற மனநிலைக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போவீங்க இங்கே மகாமுனி படத்தில் அந்த பிம்பத்தை ரொம்ப எளிமையாக உடைச்சிட்டு போகிற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்க ஏன்னா முனி கதாபாத்திரத்தை வெறுமனே கொள்கை பற்றாளனாக காட்டாமல் கிட்டத்தட்ட ஞானி ரேஞ்சில் காட்டியிருப்பாங்க அவனுடைய பேச்சு கருத்து படிக்கிற புக்ஸ் பழகிற விதம் விவசாயம் பற்றின சிந்தனைன்னு ஒரு கதாபாத்திரத்தை பல கோணங்களில் ஒரு முழுமையான மனிதனாக வடிவமைக்கிறது மூலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சாயம் பூசப்படுற மனநிலை உடைக்கப்படுதுன்னு நான் நம்புகிறேன் எவ்வளவு பேர் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது அதை உணர்ந்தீங்கன்னு தெரியலை மேபி பலர் அதை நோட் பண்ணாமல் கூட விட்டுருக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக திரைமொழி தன்னுடைய கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப ரொம்ப வலிமையாக கட்டமைக்கிறதுல தான் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் இந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்கன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு அடுத்ததாக இயக்குனர் சாந்தகுமாரோட வே ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் பற்றி ஒரு வீடியோ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இதை தொடர்ந்து அதையும் பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக்